எல்லா மரணங்களும் மனிதர்களை துக்கிக்க செய்வதில்லை எல்லா மரணங்களும் பேசப்படுவதில்லை சாதாரணமாக நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒரு பெருமதியான ஒரு மரணம் விடுதலைக்காக போராடிய ஒரு இனமென்ற அடிப்படையில் உண்ணாவிரதம் இருந்து தியாகத்தை நடத்தியிருக்கிற ஒரு இனமென்ற வகையில் அந்த பட்டறிவை அந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் நாங்கள் என்பதைகளின் பிற்பாதையில் இந்திய அரசுக்கு எதிராக அண்ணன் திலீபன் அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து பன்னிரெண்டு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து இந்திய அரசோ சர்வதேசமோ செவிசாய்க்காத நிலையில் அந்த தியாகச் சுடர் அங்கேயேற்றப்பட்டிருந்தது இதுபோல் துருக்கி நாட்டைச் சேர்ந்த இருபத்தெட்டு வயதையான இளம் இசைக்கலைஞர் மரணமடைந்திருக்கிறார் தன்னுடைய இசையை தன்னுடைய கலையை தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆயுதமாக மாற்றியிருக்கிறார் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து மரணித்திருக்கிறார் ஹெலின் போலெக் என்ற இசைக்கலைஞர் ஹெலின் போலெக் இறக்க என்ன காரணம் ஹெலின் போலெக் கடந்த இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாட்களாக தொடுத்து வந்த உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு என்ன காரணம் ஹெலின் போலெக் தன்னுடைய இசைக்குழுவையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையும் எப்படி அர்ப்பணித்தார் என்ற விடயங்களை தொடர்ந்து பார்ப்போம் மாய நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜேஸ்வரன் துருக்கியை சேர்ந்த இருபத்தெட்டு வயதையான இளம் இசைக்கலைஞர் ஹெலன் போலை இறந்திருக்கிறார் துருக்கி அரசுக்கு எதிராக கடந்த இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாட்களாக தொடுத்து வந்த உணவு தவிர்ப்பு அறப்போராட்டத்தினால் இரண்டாயிரத்தி இருபது சித்திரை மாதம் அவர் மரணித்திருக்கிறார் ஹெலின் போலைக் மற்றும் அவரது குழுவினர் இசைக்கலைஞர்கள் மட்டுமல்ல திரைப்படங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் மர்மாரா பல்கலைக்கழகத்தில் படைத்து வந்த நான்கு நண்பர்கள் இணைந்து யோரம் என்ற இசைக்குழுவை உருவாக்கினார்கள் அவர்கள் துருக்கிய மற்றும் குர்திஸ் நாட்டுப்புற இசையையும் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் விமர்சித்து பெரும்பாலும் ஐயாண்டி கண்ணோட்டத்துடனான பாடல்களை பாடத் தொடங்கி அந்த நாட்டு மக்களின் அமோக வரவேற்பை பெற்றிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் சுமார் இருபத்தி மூன்று இசை தொகுப்புகள் மற்றும் ஒரு திரைப்படத்தை கூட அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் யோரம் இசைக்குழு தங்களது இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு இசை நிகழ்வை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் மிக பிரமாண்டமாக நடத்தியது இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஐம்பத்தி ஆறு ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டதாக செய்திகள் சொல்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு தொடக்கம் யோரம் இசைக்குழு டெம் பகிம்சிக் துர்க்கி என்ற தலைப்பில் ஆண்டுதோறும் இலவச இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த திட்டமிட்டிருந்தனர் அவற்றில் முதல் இரண்டு முறையும் சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் துருக்கி தவிர்ந்த ஏனைய பல நாடுகளிலும் இசை நிகழ்ச்சிகளை வழங்கியிருந்தார்கள் அவர்களின் இசை தொகுப்புகள் துருக்கி மற்றும் சர்வதேச அளவில் தொடர்ந்து விற்பனையாகி வருகின்றன முதலாளித்துவம் ஏகாதிபத்தியம் அமெரிக்க எதிர்ப்பு மற்றும் துருக்கி அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் பற்றிய பல புரட்சி பாடல்களை அவர்கள் பாடி மக்கள் மத்தியில் பெரும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் துருக்கியின் வரலாற்றில் அதிகம் விற்பனையாகும் இசை தொகுப்புகளில் யோரம் இசைக்குழுவின் இசை தொகுப்புகளும் இருக்கின்றன யோரம் இசைக்குழு துருக்கி அரசாங்கத்துக்கு பெரும் சவாலாக அமைந்திருக்கிறது யோரம் இசைக்குழுவின் சில இசை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சில இசை தொகுப்புகள் துருக்கி அரசாங்கத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அத்துடன் குழு உறுப்பினர்கள் சிலர் சித்திரவதையும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் யோரம் குழுவால் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் பத்து இயக்குநர்கள் இணைந்து ஒரு திரைப்படத்தையும் தயாரித்திருந்தார்கள் இது சிறையில் உள்ள அரசியல் கைதுகளின் அனுபவங்களை பற்றிய ஒரு படம் இப்படம் வெளியிடப்பட்ட சில நாட்களிலேயே துருக்கி அரசாங்கத்தினால் முடக்கப்பட்டது மேலும் அதன் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து ஏறத்தாழ நானூறுக்கு மேற்பட்ட தடவை கைது செய்யப்பட்டதோடு சோதனைகள் உட்பட அரசியல் ஒடுக்குமுறையை அனுபவித்து வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் இசை தொகுப்புகள் காவல்துறையினால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன யோரம் இசைக்குழு இசை நிகழ்ச்சி நடாத்துவதற்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டின் இறுதியில் அவர்கள் இல்லே காவ்கா எனும் இசை தொகுப்பை வெளியிட்டார்கள் அதன் பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் போராடுங்கள் மற்றும் அவர்களின் இசை தொகுப்பின் அட்டைப்படம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் காவல்துறையினரின் ஒரு சோதனையின் போது அளிக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகள் படமாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு செய்திக்குறிப்பு ஒன்றில் நாடு கடத்தப்பட்ட யோரம் உறுப்பினர் இனான் அல்டின் ஒரு புதிய படம் உருவாக்கப்படுவதாக கூறியிருந்தார் படப்பிடிப்பின் இருப்பிடத்தை காவல்துறையினர் சோதனை செய்ததாகவும் துருக்கியில் படத்தை உருவாக்க இயலாது என்று அவர் கூறியதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் கார்த்திகையில் யோரம் குழு நடாத்திருந்த இசை நிகழ்ச்சியை காவல்துறையினர் தடை செய்தனர் இசை நிகழ்ச்சி தடை செய்யப்பட்டதாகவும் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் பகுதி காவல்துறையினரால் மூடப்பட்டதாகவும் இசை நிகழ்ச்சியை பார்க்க வந்தவர்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாகவும் காவல்துறையின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இஸ்தான்புல்லில் உள்ள யோரம் இசைக்குழுவின் எதில் கலாச்சார மையம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பத்து தடவைகளுக்கு மேலாக காவல்துறையினரால் சோதனை செய்யப்பட்டது சோதனையின் போது யோரம் உறுப்பினர்களின் கருவிகள் உடைக்கப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்டது அவர்களின் இசை புத்தகங்களும் சேதமாக்கப்பட்டது இந்த சோதனையில் மொத்தம் முப்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டது துருக்கி அரசாங்கத்தினால் இசைக்குழு உறுப்பினர்கள் அனுபவிக்கும் சித்திரவதையை எதிர்த்து இப்ராஹிம் கோக்செக் மற்றும் ஹெலன் போலெக் ஆகியோர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆணி மாதம் சிறையில் இருந்தே உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்கள் துருக்கி அரசாங்கம் இசை நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவதற்கு தடை விதித்து இசைக்குழு உறுப்பினர்களின் மூன்று பேரை
அங்கு அவர் துருக்கிய அரசாங்கத்தால் இசைக்குழுவின் சித்திரவதைக்கு எதிராக உணவிரதத்தை நடத்தி வந்தார் இப்ராஹிம் பக்சக்கின் மனைவி உட்பட மற்ற உறுப்பினர்கள் சிறையில் இருக்கிறார்கள் துருக்கி அரசாங்கம் இன்னும் அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்க